Witajcie! Zabieramy Was dziś na zimową wycieczkę do Kampinowskiego Parku Narodowego. Sprawdzimy, czym kierowali się hitlerowcy, wybierając podwarszawskie lasy na miejsce kaźni polskiej elity politycznej i międzywojennej inteligencji. Wybierzemy się na spacer ścieżką upamiętniającą zarówno te tragiczne wydarzenia, jak i chwile chwały polskich żołnierzy z II wojny światowej. Na koniec trochę dla rozluźnienia sprawdzimy jak postępował ze swoimi ofiarami słynny podwarszawski rozbójnik nazywany Ćwiekiem. Szlaki w okolicach miejscowości Truskaw i Palmiry to Kampinos w pigułce. Znajdziecie tu wszystko co najważniejsze, zarówno dla puszczy, jak i bogatej historii tych terenów. Gęste sosnowe bory na wysokich piaszczystych wydmach, ciemne wilgotne bagna, rozległe podmokłe łąki i tragiczna historia Polski i Polaków zaklęta w magicznych miejscach, o których słyszał każdy, ale nie wszyscy tu byli. Może po obejrzeniu tego filmu skusicie się na podobną wycieczkę, niekoniecznie w zimowej scenerii. Niewielka wieś Palmiry leży na północnym skraju Puszczy Kampinoskiej i zapewne nikt poza mieszkańcami nie słyszałby o niej, gdyby nie tragiczne wydarzenia, które rozegrały się tu pomiędzy grudniem 1939 a lipcem 1941 roku. Dlaczego hitlerowcy wybrali akurat Palmiry na miejsce kaźni? Żeby to wyjaśnić musimy cofnąć się do lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to na południe od wsi Palmiry zbudowano składnicę amunicyjną dla potrzeb garnizonu warszawskiego i modlińskiego. Były to lekkie magazyny rozrzucone po okolicznych lasach. W czasie walk w 1939 roku zaopatrywano z tutejszych składów obrońców Warszawy i Modlina. I tu przejawia się niemiecki pragmatyzm w okupowanych krajach. Wykorzystali fakt, że teren był ogrodzony i niedostępny dla ludności cywilnej i pod pozorem wywożenia pozostałej w magazynach amunicji zyskali możliwość skrytego wywożenia na ten teren więźniów na egzekucję.
Pierwsze egzekucje odbyły się w grudniu 1939 roku. Do lipca 1941 rozstrzelano w lasach palmirskich około 1700 osób. Znaczna część ofiar zginęła w ramach akcji AB, to znaczy nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej, której celem była eksterminacja polskiej inteligencji. Byli wśród nich znani politycy, intelektualiści i społecznicy, m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj czy złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Janusz Kusociński. Egzekucje starano się utrzymywać w tajemnicy, a miejsca masowych grobów dokładnie maskowano sadzonymi drzewami i mchem. Zbrodnie, o których świat nigdy nie miał się dowiedzieć, wyszły na jaw dzięki leśnikom i miejscowej ludności. Prace ekshumacyjne prowadzone w Palmirach w 1945 i 1946, a w 1947 także w innych okolicznych miejscach doprowadziły do odkrycia masowych grobów. Sam cmentarz powstał w roku 1948 na Wielkiej Polanie wśród Sosnowego Lasu na skraju puszczy. Miejsce robi niesamowite wrażenie. Rzędy nagrobków, w których pochowano ponad 2000 osób rozstrzelanych w 21 egzekucjach. Większość z nich to krzyże, ale znajdują się tutaj także żydowskie nagrobki. Spośród wszystkich ciał udało się zidentyfikować około 400. Reszta to NN. W sąsiedztwie cmentarza znajduje się budynek muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, którego ekspozycja upamiętnia tamte tragiczne wydarzenia. Na ekspozycję składają się wykazy nazwisk pomordowanych osób, spisy egzekucji z dokładnymi datami, a także bioramy wybranych ofiar, zdjęcia czy pamiątki związane z ich życiem. Wszystkie elementy zostały również wzbogacone niemiecką dokumentacją o śmierci więźniów, i informacjami z podziemnej prasy. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. I choć Palmiry nierozerwalnie kojarzą nam się z miejscem egzekucji, to warto się tam wybrać także na spacer ścieżką dydaktyczną wokół Palmir. Na jej trasie bogactwo przyrody przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Prowadzi ona przez typowe dla Puszczy Kampinoskiej zbiorowiska borów sosnowych, rosnących na wydmach i w zagłębieniach międzywydmowych oraz przez wszechobecne w tej części Puszczy bagniska. Trasa jest bardzo przyjemna do przejścia, pomimo że teren jest lekko falisty. Na trasie znajduje się 7 tablic dydaktycznych, z których 4 dotyczą przyrody, a trzy odnoszą się do historii. Dowiemy się z nich m.in. jak powstaje wydma, co to jest bagno i dlaczego tworzą się wiatrołomy. 
Poznacie tu także roślinność zasiedlającą sosnowe bory. Pod warunkiem, że nie wybierzecie się tam zimą, bo nam spod śniegu wystawały jedynie sosny zwyczajne. Tablice historyczne związane są z czasami II wojny światowej. Oprócz cmentarza palmirskiego możemy także poczytać o nasypie kolejowym prowadzącym z Warszawy do magazynów amunicyjnych oraz o zwycięskiej walce polskich tankietek nad czołgami niemieckimi w 1939 roku. Na dalszą część wycieczki przenosimy się do miejscowości Truskaw. Tu obok obszernego i jednego z najpopularniejszych parkingów Kampinosu znajduje się początek ścieżki dydaktycznej do Karczmiska. Na 2,5 km ścieżce znajdziecie 11 tablic edukacyjnych opowiadających o najważniejszych zjawiskach przyrodniczych występujących w obszarze chronionym Kampinoskiego Parku Narodowego. Ścieżka prowadzi zarówno przez łąkę, grunt, łęk, Las Bagienny oraz Bór Sosnowy, więc znajdziecie na niej cały przekrój Kampinosu, a także miejsce po XIX-wiecznej karczmie, w której zapewne biesiadował słynny zbój ćwiek. Zasłynął on tym, iż pojmanym ofiarom wbijał ćwieki w pięty. Trasa jest bardzo urozmaicona przyrodniczo i krajobrazowo. Wiedzie przez kilka kładek po podmokłych terenach, choć zimową porą nie odczuliśmy tego wcale. Wędrując nią zobaczymy podmokłe lasy na obszarze ochrony ścisłej cyganka z wiekowymi dębami i leżącymi na ziemi wykrotami. A na skrajach młode drzewka śmiało wkraczające na tereny, które jeszcze w latach 80. XX wieku były użytkowane przez rolników. Wędrując ścieżką zobaczymy stare dęby, ogromne jałowce i wiatrołomy, czyli obszary zniszczone w czasie huraganu z 2004 roku. Część z nich uprzątnięto, część zalesiono na nowo, a niektóre fragmenty powalonego lasu, np. w obszarze ochrony ścisłej cyganka, pozostawiono naturze, by zagospodarowała je po swojemu. Na okolicznych łąkach można spotkać wiele rzadkich gatunków roślin i motyli. Puszcza Kampinoska pomimo położenia niemal przy granicy Warszawy robi niesamowite wrażenie. Pokazaliśmy Wam dziś tylko niewielki fragment, do którego łatwo możecie dojechać samochodem lub komunikacją miejską. I pomimo, że jesteśmy parę minut drogi od centrum stolicy, to można tu napotkać prawowitych mieszkańców Puszczy. Warto się tu wybrać, by na chwilę odsapnąć od zgiełku miasta. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu hashtag Zobaczmy to razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji. 